எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஏசி கிச்சன் இன்றைக்கி ஏசி கிச்சனில் நம்ம வந்து சுக்கு காப்பி பவுடர் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தனியாக ஒரு கப் எடுத்துருக்கேன் நான் பச்சை தனியாக சுக்கு ஒரு ஐம்பது கிராம் எடுத்துருக்கேன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் கேஸ் பற்ற வச்சு நான் பேன் வச்சுருக்கேன் நம்ம அந்த தனியாக பச்சை தனியாக வந்து ஒரு கப் எடுத்துருக்கேன் இது நம்ம வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ரெயினி சீசன் பாருங்கள் அடிக்கடி சளி பிடிக்கும் குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த இது பவுடர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நல்ல ஒரு ஒன் மந்த்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா அப்படியே இருக்கும் பாருங்கள் கொஞ்சம் கருகாமல் அப்படியே கொஞ்சம் வறுத்து எடுத்துருங்க ரொம்ப சவுக்க வேண்டாம் நம்ம அரைக்கிறதுக்காக இந்த பச்சை வாசனை போகணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த தனியாக வந்து நல்லா சூடாகிடுச்சு கொஞ்சம் இது நம்ம நல்லா பவுடர் பண்ணுற மாதிரி வறுத்துட்டு நான் ரொம்ப சவுக்க வறுக்க வேண்டாம் இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் தனியாக வறுத்து எடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த மிளகு மிளகு ஜீரகம் பாருங்கள் ஒரு ஒன் மினிட்டு சூடாகணும் அவ்வளோதான் கொஞ்சம் பொறுமையாக பேஸ் திக்கான பாத்திரம் வச்சு இது செய்யுங்க இல்லைன்னா ரொம்ப தீஞ்சு போயிடும் இந்த பொருள்லாம் பாருங்கள் போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த தனியாக மிளகு ஜீரகம் வறுத்து எடுத்துகிட்டு நான் ரொம்ப நேரம்லாம் வறுக்க வேணாங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் வறுத்தா போகிறோம் இப்போ வந்து இந்த சுக்கு வந்து நல்லா தட்டியிருக்கேன் நான் ஒரு துணியில் வச்சு நல்லா தட்டிடுங்க இது வறுக்கலாம் வேண்டாம் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒன் மந்த் கூட நீங்கள் இந்த பவுடரை வந்து அரைச்சி ஏர் டைட் பாட்டிலில் வச்சு நம்ம சுக்கு காப்பி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் காட்டுறேன் இப்போ இதை நான் வந்து பவுடர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் ஹெல்த்தியான சுக்கு காப்பி பவுடர் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கேன் நான் இப்போ பாருங்கள் கேஸ் பற்ற வச்சு நான் வந்து ஒரு மூணு பேர் குடிக்கிற மாதிரி சுக்கு காப்பி போட போகிறேன் இப்போது நம்ம தண்ணியை வந்து அளந்து ஊற்றிப்போம் பாருங்கள் ஒரு டம்ளர் ரெண்டு மூணு மூணு பேருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு அரை டம்ளர் எதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றுறேன்னா அது கொஞ்சம் கொதிக்க விடணும் அந்த காஃபியை வந்து கொஞ்சம் கொதிக்க விடணும் அதுக்காக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் அடுத்தது வந்து பண வெள்ளம் உங்களுக்கு தேவைக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் சக்கரை கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் திட்டமாக போட்டிருக்கேன் மூணு பேருக்கான பண வெள்ளம் இது பண வெள்ளத்தில் பண்ணாதாங்க நல்லது ஹெல்த்தியாக இருக்கும் பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா சளி வந்து கரைஞ்சி போகும் துளசி இலை பாருங்கள் கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன் அது பிச்சு போட்டுருங்க இதில் கற்பூரவள்ளி இலை குட்டி குட்டி இலை தான் அதனால் ஒரு நாலு இலை எடுத்திருக்கேன் நான் அதுவும் பிச்சு இதில் போட்டுருங்க சுக்கு காப்பி பவுடர் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் சின்ன ஸ்பூனு ஸ்லோவில் வச்சுருங்க கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கணும் பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துடுச்சு இப்போ இதை நீங்கள் கேஸை ஸ்லோ பண்ணிவிடுங்க கேஸை ஸ்லோ பண்ணி ஒரு டூ மினிட்ஸ் இதை கொதிக்க விடுங்க இந்த துளசியோட எசன்ஸு கற்பூரவள்ளி எல்லாம் அதில் இறங்கிட்டோம் இதில் வந்து நீங்கள் பாலெல்லாம் ஊற்றக்கூடாதுங்க பால் ஊற்றினா அதனுடைய அந்த மருத்துவத்தன்மையே போயிடும் நீங்கள் இப்படி தான் குடிக்கணும் இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் குழந்தைங்களாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம இது வடிகட்டலாம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நான் இப்போ பாருங்கள் ஹெல்த்தியான சுக்கு காப்பி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சுட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்